¿Quién fue la segunda y última emperatriz de México? María, Carlota, Amalia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina, de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans, nació princesa de Bélgica el 7 de junio de 1840, siendo hija de Leopoldo I, rey de los belgas, y de su consorte María Luisa de Orleans, hija del rey de Francia. Carlota fue la primera princesa de Bélgica, aunque en realidad el título de su padre no era rey de Bélgica, sino rey de los belgas. Sin embargo, a ella la conoceremos siempre en sus biografías y en los documentos como Carlota de Bélgica y posteriormente Carlota de México. Carlota, que en realidad se llamaba Charlotte, porque era una princesa de lengua francesa, al ser hija de una francesa y al ser princesa de este nuevo país que se había creado tras la independencia de la parte sur de los Países Bajos u Holanda, que en 1830 habían decidido separarse y habían llamado a un rey. Este rey fue el padre de Carlota, Pasó a la historia como uno de los grandes monarcas, no solo de Bélgica, sino del siglo XIX, de toda Europa. Y hay que hacer una aclaración importante. No es el mismo Leopoldo II al que ahora se asocia con las atrocidades cometidas en el Congo belga. Leopoldo II era nada menos que el hermano mayor de Carlota. El viejo rey Leopoldo, que se había casado en segundas nupcias con Luisa de Orleans, la hija de Luis Felipe, el rey de Francia, tuvo con ella cuatro hijos. El primero murió, siendo muy bebé. El segundo fue Leopoldo, el que con el tiempo se convertiría en Leopoldo II. Luego venía Felipe, el conde de Flandes, y del cual descienden hasta hoy, en línea directa, todos los posteriores reyes de Bélgica, hasta el actual, que de hecho se llama Felipe, como él. Y en tercer lugar, la menor, la pequeña, la primera princesa de Bélgica, Carlota, que con el tiempo se casaría con el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo Lorena y se convertiría también en emperatriz de México, por azares de la historia que ella no creo que se haya imaginado cuando, cuando era todavía una niña que vivía en el palacio imperial bueno, en el Palacio Real, porque Bélgica todavía no, no, ten, no era un imperio propiamente, no tenía colonias, como lo tendría después. Sin embargo, ya era un país bastante poderoso, una nación muy pequeña, pero estratégica. Recordemos que Bélgica, esta región que había sido conocida en tiempos romanos como la Galia Bélgica, había sido siempre el corazón de Europa. De hecho, en Bélgica había nacido Carlomagno y... Esta zona va a estar siempre en medio del conflicto y va a ser muy codiciada, no solo por sus recursos naturales, sino por su posición estratégica entre lo que hoy es Francia y Alemania. Digamos que se queda en la frontera entre el mundo germánico y el mundo latino, o de lengua latina. Y es en esta Bélgica en la que van a ser Carlota el 7 de junio, bajo el signo de Géminis. 1840 es un año que ahora nos parece muy lejano, pero pensemos que para los mexicanos que después la conocerían como Carlota, la emperatriz Carlota, es una década crucial, pues es la década en la que México va a entrar en guerra con Estados Unidos y va a perder la mitad de su territorio. Pues bueno, el año en que Carlota nace y sin saber que ella será emperatriz de México algún día... México todavía es un país muy joven, igual que Bélgica, unos 10 años más, más antiguo, pero ambos países muy jóvenes, y que curiosamente comparten algo en común, y es que en algún punto muy remoto estuvieron bajo una misma corona. Precisamente con los antepasados de Carlota, que son Carlos V y Felipe II. Carlota... Como pueden imaginar, al ser hija de una princesa francesa, es descendiente de toda la realeza europea, prácticamente de toda la realeza europea. Son muy pocos monarcas anteriores a 1800 
de los cuales Carlota no es descendiente. Por parte de su padre, digamos que su pedigrí es también bastante noble, pero los sajonia Coburgogota tienen la particularidad de que son solo una de las cientos de familias nobles que existían en lo que hoy es Alemania, pero que en aquella época estaba dividida todavía en reinos, ducados, ciudades libres, y que habían sido los remanentes de, lo, de esto que conocemos ahora con la historiografía como el Sacro Imperio Romano Germánico, y que en su época no llevó ese título y solo se conocía como el Sacro Imperio, o el Imperio, así a secas. Pues bueno, los Sajonia Coburgogota habían ascendido en los rangos dentro de la realeza europea precisamente a través de una hábil política de matrimonios y para cuando Carlota nació la familia ya estaba más que instalada no solo en el trono de Bélgica sino en el mismísimo trono de Inglaterra pues Victoria era prima de Carlota y no solo Victoria, también Leopoldo perdón, también Alberto que había sido casi casi seleccionado a mano por Leopoldo para casarse con Victoria. Pues bueno, esta unión hacía que Bélgica fuera una nación prácticamente indestructible para los estándares de la época, porque en aquella época cualquier reino o país de Europa estaba siempre bajo la amenaza de ser invadido o devorado por otra potencia, pues Bélgica gozaba de una posición envidiable, pues Leopoldo era tío tanto de Victoria como de Alberto. Y los que saben sobre el siglo XIX sabrán y recordarán que si había una potencia mundial en aquel siglo, era sin duda la del de Reino Unido de la Gran Bretaña. Pues bueno, en esta familia nace Carlota, también... Cuando ella nace, su abuelo está sentado en el trono de Francia y además a través de su abuela, María Amalia de las dos Sicilias, está emparentada con la familia real Habsburgo, con los, con los Austria y también con los Borbones, no solo de España, sino de lo que se conocía en aquella época como el reino de las dos Sicilias, que para simplificar es el reino de Nápoles. Pues bueno... Carlota va a crecer obviamente en este ambiente opulente, lleno de, de lujos, lleno de grandes conocimientos. Por parte de su padre es nieta del duque de Sajonia Coburgo, que probablemente haya sido el hombre más culto y el mayor coleccionista de arte de la Europa del siglo XIX y del siglo XVIII. Y por parte de su madre pues también tiene como abuelo a un hombre que si bien va a ser controvertido y algunos lo consideran un buen rey, otros lo van a considerar el, el rey contra en el que tienen que luchar los franceses en, por ejemplo, la famosísima obra de Víctor Hugo de Los Miserables. De cualquier forma, algo es innegable en Carlota, además de su pedigrí. Es que encima de esta alcurnia ha nacido en una familia amante de la cultura, muy centrada en cuanto a política, digamos que guardadas las proporciones no se inclina a la derecha ni a la izquierda, sino que está centrada. Y esta posición de centro que va a asumir Leopoldo, incluso antes de que Carlota nazca, va a ser totalmente influyente y muy poderosa en la educación de Carlota. Porque Carlota, que va a ser criada como católica, pues su madre es católica y Bélgica es un país católico, es hija de un rey que aunque reina sobre un país católico, es protestante. Entonces digamos que esta dualidad de ser criada como católica, pero tener como influencia a un padre protestante, va a hacer que Carlota sea totalmente abierta en muchos sentidos. A menudo se va a acusar en el futuro a Carlota de tener la mente cerrada y de ser muy necia, pero Carlota no era necia en cuanto a tonterías. Carlota simplemente era obstinada y una vez que se propusiera algo, lo iba a lograr. Ese rasgo 
no es que lo heredara, es que lo aprendió de su padre. Su padre va a ser una figura totalmente presente en su vida, pues Carlota va a quedar huérfana siendo muy niña. Y además, uno o dos años antes de que su madre eh, fallezca, va a presenciar en primer plano lo que se conoce como la Revolución de 1848 o las Revoluciones de 1848. Revoluciones que estallan en Europa y que pueden ser consideradas como un reflujo de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas y donde muchas monarquías caen. Por dar un ejemplo, la monarquía francesa, que está presidida por el abuelo de Carlota, desaparece para dar paso a una república que después se va a convertir en imperio y la familia materna de Carlota, sus abuelos, sus tíos, se tienen que exiliar a Inglaterra. Ese mismo año, en Austria, se va a decidir que Francisco José va a subir al trono en un intento de salvar la situación dándole al, a los austriacos un emperador joven, sin saber que obviamente en el futuro Francisco José que tiene un hermano llamado Maximiliano, del cual vamos a hablar en un momento, va a ser completamente reaccionario y casi casi opuesto a las libertades, ocasionando a la larga la caída del imperio austriaco, durante la austrohúngaro, durante la Primera Guerra Mundial. Pero para eso aún falta tiempo. Carlota tiene graves impresiones, fuertes impresiones, que la van a marcar de por vida y que la van a hacer entender lo frágil que es el poder. Y también le van a generar cierta paranoia que después se va a manifestar en hechos que todos conocemos en su vida adulta, en su larga vida, como por ejemplo aquel momento en el que estalla también una pequeña, bueno, digamos una mediana revuelta en la ciudad de Bruselas y Leopoldo, sabiendo hábil como era, que necesita dar una, un gesto de que está entendiendo la situación que, que ocurre en Europa a solo 10 horas de París, donde en, en aquel palacio de Bruselas donde por un lado todavía están asustados por lo que acaba de ocurrir con los suegros, con los reyes de Francia, Leopoldo decide poner la corona y el cetro en un cojín y decirle a los representantes de los estados o de los estamentos en Bélgica, ustedes deciden si quieren que yo siga o no. Yo en este momento les cedo este poder que me han entregado años atrás y ustedes decidirán si yo sigo siendo el rey de los belgas o no. Obviamente la respuesta es que lo quieren como monarca. ¿Y por qué lo quieren como monarca? Porque para entonces, en 17 años, Leopoldo ha convertido a Bélgica no solo en la primera nación, así como lo oyen, la primera nación industrial del planeta, incluso antes que Inglaterra, sino una potencia dentro de Europa y una potencia en ciernes a nivel mundial. Pues bueno, este pequeño reino va a seguir teniendo a Leopoldo como rey, pero va a perder a su reina. Y este hecho va a destrozar la todavía infantil psique de Carlota. Cuando Carlota pierde a su madre, su mente se va a ensombrecer, digamos que se va a volver una adulta de la noche a la mañana porque se convierte en la mujer con mayor rango en la corte real de Bruselas. Y su única alegría va a ser prepararse, porque amaba los estudios, para algún día ser gobernante. Pues bueno, después de una lista de pretendientes fallidos, va a aparecer en el horizonte de Carlota, esto obviamente unos años después, un archiduque de Austria, con el nombre de Fernando Maximiliano. Pues este Maximiliano, el hermano de Francisco José, no tenía mucho que ofrecer a Carlota, salvo la posibilidad remota de que en algún futuro las circunstancias lo convirtieran en el emperador de Austria. 
Eso suponiendo que Francisco José, que para entonces todavía no tenía hijos, aunque ya estaba casado, no tenía un hijo varón, pudiera pasarle su corona a un hijo que tuviera con esta mujer con la que acababa de casarse hace poco, llamada Elizabeth de Baviera, conocida por todos como Sisi. Así que Carlota entra como la, digamos, segunda nuera de la familia de los Habsburgo, y vaya que nuera, va a impresionar profundamente a los Habsburgo con su conocimiento. Inmediatamente después de la boda, que se lleva a cabo en Bruselas, Carlota y Maximiliano van a hacer su solemne presentación con bailes, fiestas, ceremonias y banquetes en la capital de Austria, en Viena, que en aquel entonces era por mucho la capital cultural y podría decirse también que política y filosófica del mundo, pues Carlota va a poner a Viena a sus pies. Y así como va a poner a Viena a sus pies con su elegancia, con su porte, pero sobre todo con su mente brillante, porque Carlota era una mujer que hablaba siete idiomas y al final de su vida llegó a hablar nueve porque además aprendió español y náhuatl, pues Carlota también va a poner a sus pies a las provincias de Lombardía y Venecia, pues bajo presión del rey Leopoldo, que quería lo mejor para su hija favorita, Francisco José va a aceptar darle a Maximiliano el cargo de virrey de Lombardía y Venecia. Maximiliano va a ser el representante del poder austriaco en esta región que ahora ustedes podrán ubicar dentro de Italia, pero que en aquella época pertenecía al imperio de los Habsburgo. Maximiliano y Carlota van a ganarse los corazones, es muy extraño, de los todavía no italianos, pero que ya querían ser italianos porque Italia se está unificando, se empieza a unificar por aquella época, se van a ganar sus corazones. Y sobre todo Carlota va a aparecer en primer plano desde el primer momento. Queda claro que ella es una mujer estadista. No solo es una consorte como las típicas consortes de aquella época que se dedicaban a pintar, a coser, a tocar los instrumentos y a organizar eh, banquetes y cenas de beneficencia. Carlota toma los asuntos de gobierno casi con la misma responsabilidad y a veces hasta con más responsabilidad que Maximiliano, que tiene una gran formación, es un hombre inteligente y es un hombre sensible, pero definitivamente no tiene la vocación para gobernar. Pues esta joven mujer, que todavía no ha sido madre y que de hecho no va a llegar a ser madre nunca, aunque existen rumores de que sí lo fue. Tiene otro duro golpe, como si le faltaran malas experiencias en su vida, cuando, por la situación tan convulsa que se está viviendo en aquella región de Italia, en aquella época, Maximiliano renuncia, básicamente, antes de ser despedido, y ambos tienen que retirarse a vivir al precioso pero solitario Castillo de Miramar. El Castillo de Miramar se encuentra en la costa de Trieste, en la bahía de Griñano, que hoy pertenece a Italia, pero que en aquella época todavía pertenecía al Imperio Austríaco. Pues bueno, una vez retirados en este castillo, va a surgir en el horizonte la posibilidad de gobernar un país del que Carlota tal vez solo ha escuchado hablar en sus lecciones de historia. México. México, ese país que acaba de nacer hace 40 años, hace un poco más de 40 años, y que alguna vez perteneció a los antepasados de Carlota, a los Habsburgo y a los Borbón, porque Carlota desciende de las dos familias. Pues bueno, es precisamente Carlota la que se va a emocionar con el proyecto desde el principio y es ella la que a través de todo tipo de presiones va a convencer a Maximiliano de aceptar la corona. Y así, en 1864, en el mes de abril, Carlota y Maximiliano van a llegar a reinar a México. Y precisamente es en este momento en que Carlota va a dejar de ser Charlot para ser Carlota. Carlota 
la variante española de su nombre, pues ella ha decidido romper todos sus lazos con Europa, a pesar de que le duele dejar a sus familiares, y convertirse en una emperatriz mexicana. Y vaya que lo va a hacer. Carlota va a pasar a la historia de México como mamá Carlota, no solo por este instinto maternal, quizá producto de su frustración al no poder ser madre, que va a mostrar con los mexicanos, con los niños, con los desposeídos, con los adultos, porque incluso a los ancianos Carlota los va a tratar como si ella fuera la madre. Tal vez utilizando este, podríamos decir, eh, paradigma mexicano en el que la madre es lo máximo. Pues Carlota, al igual que la Virgen María, al igual que la Virgen de Guadalupe, se va a convertir en una nueva madre para los mexicanos. E incluso los mexicanos que la odian no van a poder sentir otra cosa que no sea envidia o tal vez una secreta fascinación hacia esta mujer. Será conocida por sus detractores como Carlota la Roja, pues los conservadores que han ofrecido la corona de México y que la han traído a ella también, no solo a Maximiliano, sino a ella como emperatriz, la considerarán siempre un obstáculo para sus intereses y en los largos periodos en que Maximiliano recorrerá el país y será Carlota la que se quede al frente del imperio mexicano, va a ser una pesadilla, porque Carlota, al igual que Maximiliano, es una liberal y no puede entenderse con la iglesia católica mexicana, no puede entenderse con los conservadores y ella está convencida de que tiene una misión divina para gobernar sobre todos los mexicanos, en particular sobre los más necesitados. Y es Carlota la que va a impulsar leyes que van a dar acceso a la educación a la mujer por primera vez. Es Carlota la que va a abolir los castigos corporales y las deudas en las haciendas. Es Carlota la que va a legislar para los indígenas, para los pobres, para los desposeídos. Es Carlota la que va a fundar instituciones de beneficencia, de arte, la que va a impulsar las ciencias. No es que Maximiliano no lo hiciera, simplemente Carlota ponía, digámoslo así, un poco más de empeño que él, ya que Maximiliano, si bien tenía buenas intenciones y era un hombre inteligente, también se dejaba distraer, distraer por sus aficiones, por sus escapadas a su casa de campo en Cuernavaca, por sus viajes hacia el interior de la república, particularmente a la región del Bajío, mientras Carlota, cuando hizo un viaje a Yucatán, dedicó cada uno de sus días a analizar qué, cuáles eran las necesidades de los yucatecos, cuáles eran las necesidades de los distintos tipos de mexicanos. Y si observamos su correspondencia, podemos darnos cuenta que Carlota entendió muy pronto que estaba en un país diverso y que se tendría que gobernar a la misma forma que se hacía en el imperio austriaco, se tendría que gobernar para todos, pero de diferente manera, tomando en cuenta las particularidades de los mexicanos. Pues Carlota, esta mujer que la historia nos ha querido vender solo como Carlota la loca, Carlota la ambiciosa, Carlota la vanidosa, tal vez lo que menos fue, fue loca, ambiciosa, ni vanidosa. Una mujer que podía haber tenido una vida holgada y despreocupada en Europa, decidió abandonar todo para cruzar el mar a un país que no conocía y que si bien la enamoró profundamente, fue injusto con ella. ¿Por qué? Porque Carlota no dejaba de ser una mujer en pleno siglo XIX. Si hoy en día el papel de la mujer todavía es menospreciado por muchos hombres y también mujeres, en aquella época Carlota causó escándalos en la sociedad mexicana, pues no se podía entender por qué una mujer quería gobernar como si fuera hombre. Carlota no quiso gobernar como si fuera hombre. Carlota quiso gobernar como Carlota, como la mujer como la emperatriz y haciéndole honor a sus apellidos. Carlota busca ayuda en Europa una vez que el imperio 
está a punto de colapsar, hace un viaje bastante tortuoso, llega a Francia para encontrarse con la negativa de Napoleón y empieza a mostrar signos de inestabilidad. Después se dirige a Roma y en Roma es donde se va a presentar tal vez uno de sus primeros grandes colapsos nerviosos porque también recibe una negativa del Papa, el Papa Pío IX, el creador del dogma de la infalibilidad pontificia que va a buscar una especie de venganza pues Carlota y Maximiliano, pero sobre todo Carlota, han sido particularmente secos por no decir que un poco rudos con el nuncio papal que ha enviado unos años antes a México y le han dejado claro que en México no hay un poder encima de los emperadores y que México va a ser un país con libertad de cultos y donde si bien los monarcas serán católicos, la iglesia tendrá que hacerse a un lado ratificando las leyes de reforma promulgadas por Juárez. Pues Carlota, una vez que sufre este colapso nervioso, va a ser recluida por un tiempo en el castillo de Miramar. Es la única que va a ver el castillo de Miramar terminado, pues Maximiliano para entonces ha sido fusilado. Cuando Maximiliano es fusilado, probablemente Carlota no se entera inmediatamente. De hecho, es muy probable que no se lo dijeron en semanas. Carlota ya se encuentra en Bélgica, los Habsburgo le han dado la espalda por completo y ahora Carlota se encuentra bajo el cuidado de sus hermanos, el rey Leopoldo II y Felipe el Conde de Flandes, pues su padre ha muerto hace un par de años, al igual que su abuela, la ex reina de Francia, María Amalia de las dos Sicilias. Así que ahora Carlota ha perdido a su esposo, ha perdido a su padre y ha perdido a la que fue su segunda madre. Solo le quedan sus hermanos, sus cuñadas y sus sobrinos. Y bajo el cuidado de ellos va a quedar por 60 años, pues Carlota va a vivir hasta 1927. Cuando Carlota muera ya casi casi rozando los 90 años, el mundo se habrá transformado por completo. Absolutamente todos los que participaron en la aventura mexicana, en el segundo imperio mexicano, en la intervención francesa, habrán muerto. Solo quedarán vivos los sobrinos de Carlota y sus sobrinas. Y esta Carlota que ha sobrevivido lo suficiente para tal vez enterarse, aunque... Muchos dicen que estaba loca, tenía grandes momentos de lucidez y de hecho hasta la fecha no se ha podido comprobar su locura. Y los estudios que se han hecho a sus expedientes hablan más bien de una depresión profunda, más que de locura. Y vaya que Carlota tenía motivos para deprimirse. Había perdido a su esposo, que probablemente fue el amor de su vida. Había perdido a sus padres, había perdido también a sus hermanos, había perdido su imperio, había perdido todas sus ilusiones, no solo como gobernante, sino como mujer, como humana. Se dice que tuvo un hijo, pero nunca se ha podido comprobar si realmente fue la madre de este famoso general Maxime Veigan. El punto es que Carlota tal vez llegó a enterarse de oídas que en México había estallado la revolución Tal, tal vez Carlota llegó a enterarse que Porfirio Díaz había muerto en París. Tal vez Carlota se enteró de que Bélgica había sido arrasada. Y vaya que se enteró, pues el castillo donde ella se encontraba recluida, el castillo de Bouchou o Bouhau, dependiendo el idioma en el que lo quieras pronunciar, esta fortaleza medieval rodeada por un foso donde encerraron a Carlota después de que se incendió el segundo castillo donde estuvo recluida, el castillo medieval de Terbüren, pues en esta fortaleza Carlota volvería a ser una vez mamá Carlota, no solo porque recibía las visitas de sus sobrinos y conocidos y porque era querida por todos los campesinos que vivían cerca de esta fortaleza a las afueras de Bruselas, sino porque Carlota dio refugio a cientos de personas por meses 
mientras Bélgica era arrasada por el ejército alemán y de hecho se colocó afuera del castillo un letrero que decía aquí vive la viuda del archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo y si bien para muchos el título que Carlota tenía en ese momento ya solo era el de la princesa de Bélgica pues los Habsburgo no solo se olvidaron de ella sino que tal vez hasta le quitaron su título de archiduquesa de Austria Carlota fue hasta el último momento de su vida toda una emperatriz y mantenía en su castillo aún en contra tal vez de la voluntad de muchos la corte imperial de México ella fue la emperatriz de México hasta 1927 el día que Carlota muere se dice que sintiendo cerca el último momento le pide a una de sus damas de compañía que por favor cierre la puerta puesto que detrás de la puerta se encuentra un retrato enorme de su amado Maximiliano y una vez después de contemplarlo por un largo rato Carlota exhala su último suspiro los funerales de Carlota van a ser por supuesto del tamaño de su rango pocos belgas de los que la conocieron cuando, era, cuando ella era una niña o cuando fue emperatriz de México siguen vivos pero algunos veteranos que habían venido a México con ella en el ejército voluntario que su padre logró reunir para ella serán los que cargarán su féretro en el cementerio y Carlota se encuentra hasta la fecha reposando en la catedral de San Miguel y Santa Gudula en Bruselas, Bélgica junto a sus padres y por supuesto con un letrero que la nombra no solo Carlota sino la esposa de el emperador de México Maximiliano pues Carlota fue la esposa de Maximiliano pero hay algunos que pensamos que más bien Maximiliano fue el esposo de Carlota 